ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರರ ವೇದಿಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಸಂಶೋಧಕರು ಕವಿಗಳು ಅನುವಾದಕರು ಆದರ್ಶ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅವರು ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್ ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸರ್ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೊಣೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನುಡಿಗಳ ನಂತರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳು ಅದಾದ ನಂತರ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿದೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿಯವರು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಎಂ ಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಮದರಾಸು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜೈನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲಿಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಯುತರು ಮದರಾಸು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ ಶ್ರೀಯುತರು ಆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾನಿ ಕಥೆಗಳು ಜೋಗತಿ ಯಾಜ್ಞಶೇನಿ ಆತ್ಮಕಥೆ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಕಾಮಕೂ ಮೈ ಫಾದರ್ ಬಾಲಯ್ಯ ಯಾತ್ರಿಕನ ಕನಸು ಯಾತ್ರಿಕನ ಕನಸು ಅಲೆಮಾರಿಯೊಬ್ಬನ ಆತ್ಮಕತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಪಯಣ ದಾಹ ಅಜೇಯ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದಿರು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರನು ಅಪೂರ್ವ ಸುಂದರಿಯು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಕಣಜ ಎಂಬ ಕವನ ಸಂಕಲನ ನವನೀತ ಅಪೂರ್ವ ಕನ್ನಡಿ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಕನ್ನಡ ಪದಕೋಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತರ ಕಾಮ ಶ್ರೀಯುತರ ಕಾಮಕೂಪ ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತೇಜಸ್ವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದೆ ದಾಹ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಕುವೆಂಪು ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುಸ್ತಕ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರೇ
ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೌದು ಸರ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಸರ್ ಹೌದು ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸರಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂತಹ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬಹುಶಃ ಇದು ಎರಡನೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಪಂಪನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯ ತೈಶುಗಳು ಆದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೋನೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆ ನಂತರ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಲಿಕಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಒಂದು ಕೇಳುಗರು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ನಮನಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಎರಡ್ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಆಗು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಂತ ಸಂತೋಷವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋನೂರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದವನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಅನೇಕ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಆತ್ಮಕತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಅನುವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಸುಖಿ ಯಾಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯಾವ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯಿಂದ ಯಾರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಶಂಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಅನುವಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸುಖಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಅನುವಾದಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಅನುವಾದಗಳು ಅದು ಯಾವುದೇ ಕೃತಿ ಇರಲಿ ಆ ಕೃತಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾ
ನನ್ನ ಕಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕ ಇದಾವೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಮಾಡಿರುವಂತ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಕಾಡಿದ ಕೃತಿಗಳಿದೆ ಪಾಲೋ ಕೊಯ್ಲ್ ಅವರ ಆಲ್ ಕೆಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ನಿಶೆ ಆಗಿರೋ ನಿಶೆ ಅವರ ದಸ್ ಪೋಕು ಜರತೂಸ್ತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಯನ್ ರಾಂಡ್ ಅವರ ದಿ ಫೌಂಟೈನ್ ಅಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಕ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಅವರ ಹಂಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ನೋಟ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡ್ಯೂಮಸ್ ಅವರ್ ದಿ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಂಟೆ ಕ್ರಿಸ್ಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜೋನಾಥನ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಅವರ ದಿ ಗಲಿವರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಹರ್ಮನ್ ಹೇಸ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಕಾಮು ಅವರ ದಿ ಔಟ್ ಸೈಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫ್ರಾಂಚ್ ಕಾಫ್ಕ ಅವರ ದಿ ಟ್ರಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಂತೀವಿ ಓದ್ತಾ 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 ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಓದ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಅನುವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ನಾನು ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾಡಿದ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹರ್ಮನ್ ಹೇಸ್ ಅವರ ಜರ್ಮನ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಹರ್ಮನ್ ಹೇಸ್ ಅವರ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಡೋಣೂರ್ ಸಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗೋವಿಂದನ್ ಪಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವರೇ ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅದುವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸಿದವರು ಅವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟದು ನೂರು ಪುಟದ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನೂರ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಇದೆ ಬಹಳ ಅದನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತೀಕರಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಂಕ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪುಟ್ ಕಾದಂಬರಿ ನೂರು ಪುಟ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದೇ ಗುಕ್ಕಿಗೆ ಓದಿ ಮುಗಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ನಾನು ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವರು ಗಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಹ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾದಂಬರಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ಟೈಮು ಮುಂದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗಲೇ ಓದು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲವು ಓದುಗರಿಗೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಒಂದು ಗಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅದರ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಓದುಗರನ್ನ ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅದು ತನ್ನೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ
ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌತಮನ ಬುದ್ಧನ ವಿವರಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಗೌತಮನ ಬುದ್ಧ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಆ ನಂತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕನಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಪಾತ್ರವೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧತ್ವದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಪಯಣ ಅಥವಾ ತಾನು ಜರ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಯಾಣವೇ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ತಾನೊಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯುವಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಾದಂತಹ ವೈದಿಕ ಯಾಜ್ಞಿಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಕೂಡ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪು ಕೂಡ ನಾವು ಅಥವಾ ಬಾಲ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಟೋಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಬೇರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಎನ್ನುವಂಥವನು ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೀರಿಯೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶಯ ಅವನೊಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಜರ್ನಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬುದ್ಧತ್ವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತೊರೆದು ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಒಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ತನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ತೋರುವ ತಾಳ್ಮೆ ಆತ ತೋರುವ ಸಂಯಮ ಆತ ತೋರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಬಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಲ ತಾನು
ಮತ್ತು ಆ ಗೋವಿಂದ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಮಾರರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಯಸಿದ್ದು ತಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಸದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆಲೋಚನೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಮಾತುಗಳು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ನಡವಳಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಮುನ್ನೋಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೋವಿಂದನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಂತೆ ನಾನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುವಂತವನು ಗೋವಿಂದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ತನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇರೆಯದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಗೋವಿಂದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಹಾಗಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಶುರುವಾಗದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ತುಡಿತದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥದ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಇವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೀರ್ಘವಾದ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏಕಾಂತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೂಲಕವೇ ತಾನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈತ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಶ್ರಮಣರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನನ್ನು ವಿಶೇಷವ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಬದುಕಿನಿಂದ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನ ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರ ಬಳಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈತ ತನ್ನ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮಣ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಶ್ರಮಣ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ತಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮಣ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕೋಪವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸ
ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ತನಗೆ ತಾನೇ ಒಂತಿಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ ಆ ತರದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಪವಾಸದಿಂದ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ನಂತರ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಯಾವುದು ಉಪವಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡಿಸಿದಾಗಲೇ ದೇಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ದೇಹವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆಶಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನ ದಂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆ ಅವನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗದಂತಹ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸಂತಸದಿಂದ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗೌತಮನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದನ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಒಂದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗೌತಮ್ ಗೋವಿಂದನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಿನ್ನ ಗೋವಿಂದನಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಅನುಚರನಾಗಿ ಅಥವಾ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬ ಬಿಕ್ಕುವಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನೋ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆತ ಏನಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರದೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉಪದೇ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವರ ಅನುಭೂತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಆ ಅನುಭೂತಿಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಅನುಭೂತಿ ಏನಿದ್ರು ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪದೇಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಜೇತವನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಜೇತವನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನನ್ನ
ಆ ನಂತರ ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೌತ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ನಂತರ ತಾನು ಯಾವುದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ತಾನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನ ಬಹಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದಿಗೆ ತಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯೋ ಅಂತದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರದೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಆ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವೇಷಿಯ ಒಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನು ಮುಂದುವರಿತ ಮುಂದುವರಿತ ವೇಷೆಯ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವೇಷೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಭೋಗ ಲಾಲಸಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಹಸಿವನ್ನ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತವನು ಈಗ ಹಸಿವಿನಿಂದನು ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಸಿವನ್ನ ಅವನ್ ನಿಗ್ಲೋ ನಿಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ವೇಷ್ಯ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಲೌಕಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅದರೊಳಗಡೆಯೇ ಆನಂದವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಅದರೊಳಗಡೆಯೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೇಷಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನೇನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನದ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಣವನ್ನ ಈ ಭೋಗದ ಲಾಗಲಸಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅಥವಾ ಆ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದುವರೆಗೂ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈ ವೇಷ್ಯ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತರವನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಅದೇ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅವನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಕೊಳ್ತಾ ಕೊಳ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿರಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ವಿಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ತಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಧನವನ್ನ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಬಿಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಆನಂತರ ಒಬ್ಬ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ
ಯಾವುದು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗದಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆ ನಂತರ ಬಂದು ಕಾಣುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅತಿಯಾದ ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರು ಗೋವಿಂದನಿಗೆ ಆ ಗೋವಿಂದ ಇಂತಹವನು ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೋಗ ಲಾಲಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅವನೊಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂಥರ ಯಾವ ಆ ವೈಭವವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಡಂಬರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಒಂದು ಕುರುಹುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಡವನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುರುಷನಂತೆ ಕಂಡಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದನಾಗೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇರೆ 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 ಕಾರಣಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ ಕಾಣ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಗತಿಕನಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಯಾರೋ ದೋಣಿ ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೋಣಿ ನಡೆಸಿದ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ತರ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನ ಆತ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಕಮಲಳಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಲ ಅನ್ನುವಂತ ವೇಷಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಮಲಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವನು ಬದುಕ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಮಲಳ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಅವಳ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಈತನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಮಗ ಆ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಆಲಾಪಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅತಿಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಕಾಣ್ತಾ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ ಹುಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ನಂತರ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜೀವಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದನಿಯನ್ನ ಆಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಥಾವತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ತರದ ಸಂಗತಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನೇನ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಂದಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಹುದುಗರು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಡೌಟೆಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜೊತೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮೇರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ ಕೆಸ್ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾದಂಬರಿ ನೂರು ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟದ ಕಾದಂಬರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಸ್ತು ಕಾದಂಬರಿಯ ಶೈಲಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಲೇಖಕನ ದರ್ಶನ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ನಾನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ ಓದಿದೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಓದುಗನಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿವೆ ಹೆಚ್ಚು ಈ ದಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಆ ನಿಷ್ಠೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜ ನಿಷ್ಠೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿಯವರು ಬಹಳ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಬಗೆಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಓದಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಕಾವ್ಯ ಓದಿದಂತೆ ಓದಿದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ ಓದಿದ ಅನುಭವ ಒಂದು ದೀರ್ಘ ಕವನ ಓದಿದ ಅನುಭವ ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ವಸ್ತುವಿನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಾಠವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧನದು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಈತನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಒಲವು ಇರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅವನಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಐದಾರು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ರಾಜನವರ ಜೊತೆ ನೀವು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಚಲವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇ
ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಹಾರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಹಾಕಾರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡೆದುಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಜನ ಜನರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ಹೊಡೆದಾಟ ಬಿಡದಾಟ ಆದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೆಸುವನ್ನು ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಗಾಂಧಿಗೆ ಗಾಂಧಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಜನರು ಸುಳ್ಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬುಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಆದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವನ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಕೆನ್ ಐ ಕೆನ್ ವೇಟ್ ಕಾಯುವುದಿರಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಎಲ್ರು ತಾಳ್ಬೆ ಕಾದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕಾ ತಾಳಿಯನ್ನು ಬಾಳಿಯ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವನು ಕಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನ ಮೂಡ್ತಾನೆ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆಹ್ ಉಪವಾಸ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಮ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದು ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ತಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಯ್ತು ಮಗನೆ ನೀನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ತಂದೆಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಆ ತಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ತಂದೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಎಂಟು ಎಂಟೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನೀನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಇದರು ಕೋಲ್ಡ್ ನೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಚಳಿ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅದು ಆ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರೂರವಾದಂತಹ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಮೈ ಕೊರಿಯುವ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಎದೆಯನ್ನ ಸೀಳುವ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಚಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಆಲದ ಮರದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ ನಾನೇನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ತಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಗ ತಂದೆ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ ಮಗನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮ
ಈ ನದಿ ಮಾತನಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡುವ ನದಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ನದಿ ವಿವೇಕವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ನದಿ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ನದಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ನದಿ ಅವನನ್ನ ಈ ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನದಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ನದಿ ಆ ನದಿಯ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅದು ದ ವೇ ದ ನವಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವಿಜುಲೈಡ್ ದ ರಿ ದ ರಿವರ್ ಆ ನದಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅವನು ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಕಠಿಣವಾದಂತ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಕೆಲಸದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಕಾಮವನ್ನ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಆ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಿಸ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವನು ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಕೂದಲು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವೇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ವಿತ್ ದೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ನಿನ್ನ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹಣ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂಗಾರವನ್ನ ತಂದು ಬಂಗಾರದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಹಣವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ವೇಷ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗ್ತದೆ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳು ನದಿ ಸಾಗರಗಳು ಎಲ್ಲವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಳಿ ಆದ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗಿಡಗಳ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಅವನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗಾಳಿ ಕೇವಲ ಗಾಳಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇರ್ತದೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಶಲ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ವಿಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮದ ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ಆ ಗಾಳಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಸ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿ ಮಳಿ ಚಳಿ ನದಿ ಸಾಗರ ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವನು ಕಲಿತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಜೀವನ್ ಮರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದ ಹೊಂದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಗ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಮುಕ್ತ ಮುಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಇವೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕು ನೀವು ಈಗ ರಾಜಣ್ಣ ತೆಗಿಯೋರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಾದವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಅನುವಾದಕರು ಮತ್ತು ಈ ಕೃತಿಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದಕರು ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಆಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೇರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು
ಹಾಗಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಆತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾದೆ ಒಗಟು ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹುಡುಕಿ ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗಿಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನುವಾದಕ ಕೇವಲ ಅನುವಾದಕನಾಗಿರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸೃಜನಶೀಲ ಬರಹಗಾರನೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪುನರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಅನುವಾದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಅನುವಾದಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುವಾದಗಳಾಗ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಅನುವಾದಗಳು ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರ ಕೆಲವು ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಭಾವಾನುವಾದಗಳು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಸ್ತಾರ ಅನುವಾದಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ತರದ ಅನುವಾದಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಇವಾಗ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜ ಒಗ್ಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ತರದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೆನತ್ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರ ಅನೇಕ ಸಾಹಸದ ಕತೆಗಳನ್ನು ತರಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರದ ಅನುವಾದಗಳು ಇದೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಮೂಲ ಲೇಖಕರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೇ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನುವಾದ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅನುವಾದಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಎಂ ಶಿ ಅವರು ಆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೀತಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೊಳಗಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸೃಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ದುಃಖ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದುಃಖ ಸೇತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಡದ ಜನರ ಒಂದು ನಾಡಿ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಉಗ್ಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಓದುಗರನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ್ದೇ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಓದುಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಕೂಡ ಹಾ ಸರ್ ಇದು ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಸರ್ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವೇನು ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇವತ್ ನಾಳೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರ್ದಿದೀನಿ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀನಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೈಜ್ಗಳು ಬಂದಿದಾವೆ ಸರ್ ಅದೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವನು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಾದಾವ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನವಂತ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಏನ್ ಬಳಸಿದ್ರಿ ಸರ್ ಸಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ಆ ಪಾತ್ರದೊಳಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಹೋದಾಗ ಆಗ ಬಹಳ ಇವಾಗ ಡೋನೂರ್ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅವನ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೋನೂರ್ ಸಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದಾಗ ತಂದೆ ಆದಂತವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪದಿಂದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ತಂದೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬದ್ಧನಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಡೋನ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತನ್ನ ಮಗ ನಿಂತ ಕಡೆನೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಕದಲ್ದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕದಲ್ದೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಒಂದು ಆಶಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತರ ಒಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಕಾಯೋದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದು ಗ್ರೇಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಶ್ರಮಣರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರಮಣರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ್ ತಾಳುವಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಹೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನವಯುತ ಅಂತಂದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ್ ಪ್ರಯಾಣ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಯವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಜ್ಞಾನವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸ ಲಭಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಸಿದ್ಧಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಉಪದೇಶಗಳಿಂದ ನನ್ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಪರಿತಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದ್ರು ಕಡೆ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಆಲಿಸೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಓಂಕಾರೋಚರಣೆಯನ್ನು ಒಂದಿಗೆ ಆಲಿಸುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗ ಅವನ್ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನವಂತನ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದಿದ್ರೇನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವೆರಡು ಅವನೊಳಗಡೆ ಇದ್ವು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕಡೆಯದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸ
ಅದೇ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಗ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರದ್ದು ಕಾದಂಬರಿ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ಕಾದಂಬರಿ ಸರ್ ಕನನ ಹೆಗಡತಿ ಅಲ್ಲ ಹೂವೇನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ವ ಅನ್ವಯಿಸ್ಕೋಬೇಕ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತೆ ಸರ್ ಕಾದಂಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾ ಇದು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಗೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಯ ಒಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾದಂಬರಿ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಆತರ ಯಾವ್ದು ಹೂವೆಯನ್ನು ಪಾತ್ರ ಬರೋದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಇವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹೂವೆಯನ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ತೃಷ್ಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೂವೆಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನನ್ನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಆಶಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಏನು ಆತನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಥರ ಆತುರಿತಾರಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅವನ ಒಂದು ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೂವೆಯನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಾವು ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆಲೋಚನೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಒಂದು ಪಯಣ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೆ ತುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕನ್ನ ಸವಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ತೌಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಆನಂದಿಸಬಹುದೆಂದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಕಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗನ್ಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ ಅವರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾನು ಓದ್ಬಹುದಾ ಸರ್ ಓದಿ ಓದಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೂರಂದಪ್ಪ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ನೀವು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ ನೂರಂದ ನೂರಂದಪ್ಪ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಕಾದಂಬರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಇತ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಅದು ನನಗೆ ನೀವು ಲೆಚ್ಚರ್ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಮ್ ಎ ಇರುವಾಗಲೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲೇಖನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಏನಾದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಲಂಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದೇ ಒಂದು ಕೀತು ಸರ್ ಕೃಷಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಂಕೇಶ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರು ಲಂಕೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ
ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಓದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಓದು ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪ್ರಭಾವ ಒದಗಿಸಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆ ತರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದನೇ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಹೆಸರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಂದಪ್ಪ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ ಈಗ ಈ ಕಾ ನಾವೆಲ್ಲನ್ನ ಸೊಂದಲಿಗೆರೆ ಇವ್ರು ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಈಗ ಈ ತರ ಅನುವಾದ ಆಗಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಿರು ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನು ಕಾರಣ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಸರ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನು ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಗ್ಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಓದ್ಬೋ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನ ಮೇನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದ್ತಾ 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 ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟಾಗೂರ್ ಅವರ ಗೀತಾಂಜಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಅನುವಾದಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಒಂದೇ ಕೃತಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಅನುವಾದಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನುವಾದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನುವಾದಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸುಂದಲಿಗೇರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಅನ್ನೋರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಚೇತನ ತೀರ್ಥಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗಿಂತಹ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೂವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅನುವಾದ ಮತ್ತ ಮತ್ತೆ 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 ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೃತಿಯ ಮಹತ್ವ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಅಹ್ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನ ದೇಜಗ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಓ ಎಲ್ ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾನ್ ಅಂತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತಿನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ಅನುವಾದಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಅನುವಾದಗಳಾದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳು ಓದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಣಿವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತವೆ ಅಥವಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಓದುವ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆ ಉಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ತರವಾದಂತ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಓದುಗರಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅನುವಾದಗಳಿಂದನೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನುವಾದ ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರಳವಾದ ಮತ್ತೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನುವಾದಕರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ
ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಸಾಧು ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಪಸ್ಸೆ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಈಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಬೇರೆ 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 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಮಾಜ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಮೀರಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಒಂದು ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿದೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಡುಕಾಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋದೇ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಈ ನದಿ ಅಥವಾ ನದಿಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅದ್ರ ಮೌನ ಕಾದಂಬರಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅನ್ನ ಕರೆನ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರ್ ಅಂಡ್ ಪೀಸ್ ಈ ತರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದರ್ಶನನೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೆರೆದಿಡುತ್ತೆ ಧೋನಿ ನಡೆಸುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣ ಆತ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣವೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನದಿಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸೋನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದೇ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಬಟ್ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಆ ಬೌದ್ಧಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಸತ್ ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಒಂದ್ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕಾಡಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಜರ್ಮನ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳೇ ಜರ್ಮನ್ ಹೆಸರುಗಳಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆತ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತುರ್ಕುವ ಅಥವಾ ಒಂದಿಕಿ ಸೇರಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯ ಶೀರ್ಷಿ ಕೆಳಗೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕತೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಲ್ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕತೆ ಆ ತರ ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಹಳ ಸರ್ ಇಂತ ಇಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿವೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಇದೆ ಇಗೇಮ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಭಾರತೀಯ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಅದ್ರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಆರು ಜನ ವಿದೇಶಿ ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಒಂದು ಭಾರತದ ಒಂದು ಸೆಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾದಂಬರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜರ್ಮನ್ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಇದು ಅನುವಾದ ಅಂದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದ ಕಾದಂಬರಿನೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾದಂಬರಿನೇ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಗ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಓದಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ
ಹೊಗಳ್ತಾ <laughs> 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 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸಂಗನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಳಗನ ಪದ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತ ಒಂದು ನಟ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೇ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಡೊನೋರ್ ಸರ್ ಅವರ ನೇರವಾದ ಶಿಷ್ಯ ನಾನು ಇರ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಮಾತನಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಡೋನು ಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾಭ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿನು ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇದೆ ಈ ರೀತಿನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಏನು ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಮ್ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಅನುವಾದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವುದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಗೆ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದು ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಂಕಣವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಕಣ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಂಕಣವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕಕಾರಗಳು ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕಗಳು ಮಹತ್ವದ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಅಂಕಣವನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುಳ್ತುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಬಹಳ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಂದುಬಿಡೋನು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾನ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪುದರಿಂದ ಮುಂಬೈ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಈಗಲೂ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ್ರಿ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಶಿವರಾಜ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಮಯದ ಸಮಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೊ
ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ಡಿ ರಾಜಣ್ಣ ತಗ್ಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ್ ಡೋಣೂರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾನ್ಯ ಕುಲ ಸಚಿವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಜೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಧಾರವಾಡದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನ